da Sr. Júnior Novato, que é um produto de referência do projeto Terra Leite. Está localizado aqui no município de Águas Belas, limite com o Iati. Hoje a gente vai receber aqui basicamente seis municípios fazem parte do projeto, um projeto que atende 18 municípios na Gaspar Medial, Pernambuco. E a ideia hoje é trocar experiência. O Sr. Júnior Novato é um produtor é, referência, né? um produtor que tem uma propriedade modelo. Davi vai falar um pouco mais sobre ele para vocês. Então a gente, a gente tem, tem introduzido aqui na propriedade de Júnior a questão principalmente da convivência com a seca. A gente pode observar aqui um plantio de palma, uma palma resistente à, à, à cochonilha do carmim. Foi uma praga que dizimou o plantio de palma na região nordeste. Então isso é, é a base, é o principal ponto que vem se trabalhando aqui, é a questão nutricional. A gente vem fazendo um trabalho de gestão, ele tem um controle financeiro, um controle produtivo. Né? Como nós podemos observar aqui hoje, a questão do... do do manejo das bezerras, que é o futuro da, da propriedade, certo? Então a gente passou por um período de seca, onde os rebanhos é, não evoluíram nesse, nesses anos de seca, não houve um, um, um melhoramento genético dos animais, e, e o, a questão do investimento nas bezerras, no melhoramento genético, faz parte do, do, de um processo de recuperação da cadeia produtiva do leite. Então o Júnior tem, tem muito a, a passar para os demais produtores, de convivência com a seca e, e hoje a gente está tentando fazer isso, esse intercâmbio com outros municípios, para tentar levar essas tecnologias, esse conhecimento para os outros municípios. Só que o armazenamento é um dos principais dessa conservação. Tirar esse ar de dentro, ter esse contato com o ar, tá bem fechado, bem vedado, é o que vai garantir a qualidade do meu ciclo. É difícil de jeito. Mineralização. Mineralização faz com que o bezerro nasça saudável. E tem trato, tratar da vaca, né? O grande bicho da nossa produção, não adianta ter tudo isso que a gente falou aí, se a gente não conseguir controlar o que a gente tem. Né? Não adianta a gente falar de tudo isso, fazer a instalação nova, ter um bom manejo de bezerro, se isso não se pagar. Se isso não saber quanto é que isso custa. Né? Eu estava no sono que estava me levando à, à falência Porque eu estava eu, eu que assim, até o que você fala Eu, eu, vou, vou ver, eu até disse a minha esposa, vou vender minhas vacas para trabalhar no gado Porque vaca não, dá, não vai dar para me viver não Porque semana não sobrava o dinheiro da feira era preciso vender, Eu cheguei a vender até bezerra para fazer a feira que não dava e depois, quando os meninos chegaram, que eu me acordei, eu fui escutando tudo o que eles falavam, eu disse, ah, é os veterinários, eles sabem o que eles estão falando. E tem uma coisa importante, é, que eu vou falar agora, porque antes, esse é um projeto, esse projeto que eu planejo, eu quero dizer assim, é um projeto que tem competência, é um projeto de competência, um projeto que deixou marca no meu coração, não sei a vocês, mas meu coração vai deixar marca para sempre. 
que é um projeto que agiu, que faz a vida acontecer, faz a, mostra a realidade e faz acontecer. Foi o projeto Companema. Porque se não fosse o projeto Companema, hoje, hoje vocês não estavam vendo o que vocês estão vendo aqui não. Eu era desanimado, perdido, do, que nem muito ser criador, que vaca não dá, que isso é aquilo. Mas eu, eu digo uma coisa a você. E quando o projeto chegou, uma coisa também eu botei na minha mente. Aprendi a me valorizar. A me dar valor. Porque eu tenho uma vaca, porque ela dá pouco leite. Valorizei. Comecei a valorizar a minha vaca. Porque comecei a, a, a dar o que a vaca necessita, que ela me fala. É a ração direitinho. Só me é... mostrar que a gente aqui é trabalhador, né? é esforçado, certamente, como somos nordestinos, um pouquinho de ajuda a gente vai longe, vai longe mesmo. Né? Então, mais a, uma vida, vez... a vida só pede um passo, né? Alguém que nos dá a mão, um que precisa, né? Isso, isso. Então, acho que a gente só tem muito a agradecer a vocês, a vocês né? toda a equipe de vocês, eu agradeço muito a vocês, e dizer que vamos encerrar o dia de hoje com o almoço aqui junto, isso, junto isso, né? tá. e que Deus abençoe que temos bons anos aí de chuva, mas não possamos, possamos esquecer que na gente tem uma região seca, né? E a seca sempre volta. Então quem tem aproveita esse momento, aproveita esse este projeto, aproveita essa equipe aqui que é maravilhosa, para vocês aproveitarem o máximo possível dela, extraiam o máximo possível dessa equipe, para que vocês fiquem preparados para próximos ciclos, próximos projetos, tá bom? Muito obrigado. Vamos dar companhia para agradecer.